हे एवरी वन वेलकम टू द न्यू वीडियो यू गाइज हैव ऑलरेडी शोन सो मच ऑफ लव ऑन द जोग्रफी सीरीज दैट आई एम कंटिन्यूइंग विथ एंड डोंट वरी आई बी फिनिशिंग योर सिलेबस रियली सून अलॉन्ग विद द प्रीवियस ए क्वेश्चन सो दिस टाइम वी आर नॉट लिविंग एनी थिंग एनी स्टोन अन टर्न प्रीवियस ए क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स एंड मेन्स इज वॉट वी आर कवरिंग दैट दिस इज़ अ न्यू सीरीज दैट आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस एंड कॉमेंट्स रिक्वेस्टिंग यू नो फॉर दिस कोर्स टू बी कमिंग एंड कोर्स यू से और वीडियोज यू से यू नो ऑन द यूट्यूब कोर्स थोड़ा अलग ही साउंड करता है बट आई थिंक दैट्स ओके सो द सीरीज दैट आई एम स्टार्टिंग विथ इज ऑन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आई नो मेनी ऑफ यू हैव वॉन्टेड दैट टू हैपन सो इट इज़ ऑन दिस इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी and prelims is also coming so of course this is very much helpful for your upcoming prelims and in the next time also like you know for the few years also because static is not going anywhere and uh, current affairs as and when it is associated with the topic along with the previous year questions theek hai of prelims and mains is what i will be including here so prelims plus mains previous year questions and this will be your static and current affairs so i hope you will enjoy and love this series as as much as you would have loved your like the geography one please uh, showcase your love please help me spread the word help me uh, you know just raise the standard of this initiative to a, another level so that everything that is required for this examination at least for the prelims and the main stage is what you will be getting on this channel with this i'll just start with the first set of topics and here we'll just introduce uh, you know ourselves to the important key terms in environment and ecology because without which then the whole thing will just go in vain uh, it will not be easier for you to grasp those concepts please do like comment share and subscribe thank you let's just start with the first uh, sets as i have just told you the first sets that we have to cover is about the key terms and i will be making you uh, you know smaller videos on individual topics theek okay? hai it's not that we are just starting and doing lengthier one because i know on youtube it becomes difficult for you to check the lengthier videos so which is absolutely okay i do understand that concern and considering that only i am starting this particular thing the first key term that you have to make familiar yourself with is ecology ठीक है इसका नाम ही है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सो बेसिकली आई जस्ट ब्रीफ यू अबाउट द टर्म्स दैट वी आर कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इकोलॉजी एनवायरमेंट इको सिस्टम हैबिट एट एंड देन थिंग्स रिलेटेड टू द रिलेशनशिप्स तो मेजर थ्री टर्म्स एंड उससे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट वी विल कवर हेयर इफ यू टॉक अबाउट इकोलॉजी एंड ऑल्सो अबाउट हाउ डू यू गो हेड विद दीज क्लासेज Uh, so you can take the running notes simultaneously it will help you if you just want to hear the video that is also okay but if you want to take the maximum benefit out of these okay so you should take the handwritten uh, you know notes along with like the running notes so that it helps you revise your concepts also okay now the term ecology has been derived from the two other terms oikos and logos at times it is important to understand the etymology like the origin of the word which helps you understand the meaning तो ये क्या है दिस टर्म मीन्स होम और प्लेस टू लिव इन ठीक है जहाँ रहा जा सके एंड लोगोज इज दी स्टडी सो इफ वी हैव टू टेक्निकली डिफाइन इकोलॉजी वॉट वी कैन एक्चुअली से इज दैट इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप नाउ बी वेरी पर्टिकुलर विद द वर्ड्स दैट यू आर राइटिंग एक तो ये साइंटिफिक स्टडी है ठीक है बिकॉज इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड तो ओके दिस इज साइंटिफिक स्टडी स्टडी ऑफ वॉट ऑफ रिलेशनशिप नो रिलेशनशिप बिटवीन होम दिस हैज टू बी समथिंग ना रिलेशनशिप किसी के जो बीच होगा सो साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर आपस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में एंड With their environment, ठीक है You have to be very particular about it. Let's repeat. Let's understand what we have written. So, ecology is derived from the two words oikos and logos. Oikos means the home or the place to live in, जहाँ रह रहे हैं And logos is study. मतलब आप जहाँ रह रहे हो आप उसके बारे में study कर रहे हो ठीक है So, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ क्या क्या आपको मिल सकते हैं आपको मिलेगा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके आपस में एक दूसरे के साथ रिलेशन सो वॉट यू विल गेट इन द प्लेस पे यू आर लिविंग यू विल बी गेटिंग द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड यू विल ऑल्सो गेट द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट दिस इज वॉट यू विल सी इन योर यू नो सराउंडिंग 
or in the place that you are living in so the scientific study of the relationship of living organisms with each other and the relationship with the environment of living organisms okay this is called as ecology so that study of the relationship basically this is the keyword that you have to remember and then within relationship organisms organisms ke beech mein organisms environment ke beech mein theek hai now that you have got the term environment so you need to understand what is environment and here we have all the technical things also to be covered theek hai you cannot take things lightly so let's see ki fir environment kya hota hai hum general bhasha mein to samajhte hain hamari sari surrounding right that is environment but if you have to define technically what will you write so environment is the sum total everything that is encompassed theek hai so sum total of living living ke liye ek aur term use hota hai jo aap bologe aage hum dekhenge components mein which is biotic and non living components so we understand that in our surrounding basically environment is our surrounding everything that we see around right so the sum total of living organisms would be there beings would be there that is biotic non living jinke liye term use hota hai abiotic so these components the influences so what is the influence of these components present and the events ठीक है एनी थिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड वी विल स्टडी ऑल ऑफ दीज थिंग्स लेटर डोंट वरी दिस इज वॉट वी हैव टू स्टडी इन द बेसिक कॉन्सेप्ट इवेंट्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म सो वी विल डू द टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो वैन वी विल सी डिफरेंट लेवल्स सो यू डोंट हैव टू वरी आई विल बी डीलिंग विद ईच ऑफ द की वर्ड सो इफ एन ऑर्गेनिज्म इज सराउंडिंग बाई वॉट सो यूर लिविंग एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स एंड वॉट आर देयर इन्फ्लुएंसेज एंड एनी इवेंट दैट इज फॉर एग्जाम्पल फूड चेन का प्रोसेस है ठीक है फूड वेब का प्रोसेस है ऑल ऑफ दैट थिंग एनर्जी लेवल ट्रांजिशन है ऑल ऑफ दैट वी विल यू नो टॉक अबाउट सो दिस इज द डेफिनेशन की डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट वॉट यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट एनवायरमेंट और द सराउंडिंग अराउंड यू ऑफकोर्स इज नॉट स्टार्टिक इट विल नॉट बी वाई बिकॉज बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स दे आर चेंजिंग कॉन्टीन्यूसली आसपास हमारे सब चीज़ें बदलती रहती है ना सो दे आर नॉट स्टार्टिक सो द इन्वायरमेंट के नॉट बी स्टार्टिक इफ यू आर एट दिस प्लेस इफ आई एम एट दिस प्लेस दिस इज वॉट इज इन माई इन्वायरमेंट इफ आई जस्ट गो आउट साइड माई इन्वायरमेंट विल बी डिफरेंट बिकॉज माई सराउंडिंग विल बी डिफरेंट सो दे आर नॉट स्टार्टिक लेट्स गेट ऑन टू द थर्ड टर्म आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट क्लियर थर्ड टर्म इज इको सिस्टम इको सिस्टम हैज़ टू बी डेल्ट इन ग्रेटर डिटेल वैन वी गो अलॉन्ग दी अदर वीडियोज जैसे ऐसे हम बढ़ेंगे मैं आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवा रही हूँ राइट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक्स आई टेक यू टू द एडवांस लेवल बट हियर लेट्स जस्ट ब्रीफली अंडरस्टैंड द टर्म बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज ऑल्सो बिटवीन दीज टर्म्स सो इको सिस्टम इज बेसिकली हियर यू हैव टू फोकस इन योर टेक्निकल डेफिनेशन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इन द प्रीलियम्स इफ दे आस्क यू यू नीड टू हैव दीज वर्ड्स वेरी क्लियर अदरवाइज यू माइट बी मिसिंग आउट ऑन समथिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फेयर ठीक है आप उसको इन्वायरमेंट का भी बोल सकते हो बिकॉज इन्वायरमेंट का ही मेजर कॉम्पोनेंट इज बायोस्फेयर वॉट इज बायोस्फेयर आई होप यू नो इन केस यू डोंट बिकॉज इफ समबडी इज डूइंग जोग्राफी विथ मी आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज थिंग्स सो दोज कॉन्सेप्ट आर देर बट लेट्स क्विकली डू so this is that zone where we have the meeting point of atmosphere hydrosphere and lithosphere jahan pe life exist karti hai so the point of interaction of all of these spheres theek hai atmosphere lithosphere and hydrosphere atmosphere is air lithosphere is land and your hydrosphere is water so when these three elements combine or jo interactive zone hoga wherein the life will exist that is the biosphere so of that biosphere structural and functional unit is called as ecosystem structural and functional matlab it will have some structure and it will perform some function what are the details that i just told you i will be doing with you slightly later now this is the okay but then it will consist something so it will consist what a biosphere hai so it will consists of living beings of course and non living beings also matlab their physical environment ठीक है उनके आसपास फिजिकली जो भी चीज़ें मौजूद होंगी वी विल सी द कॉम्पोनेंट्स ऑल्सो इन द नेक्स्ट वीडियो सो डोंट वरी वी विल डू ऑल ऑफ द फैक्टर्स ऑल ऑफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट और इको सिस्टम दैट कैन बी यूज साइमल्टेनियसली इन द कॉम्पोनेंट्स केस सो वी विल डू ऑल ऑफ दैट इन डिटेल इन द कमिंग वीडियो सो इट कंसिस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स एंड देयर फिजिकल एनवायरमेंट नाउ बोथ यानी बोथ द लिविंग बींग्स एंड द एनवायरमेंट दे आर इंटरक्टिंग 
and exchanging so both interacting and exchanging materials between them this is the key definition that you have to remember that firstly this is a structural and functional unit it has to have some structure okay and it has to perform some function what are those we will do in the coming videos and living beings and the physical environment would be there and both like the living beings also and the physical environment also both will interact and exchange the materials between them aapas mein ek dusre ke sath material exchange karenge and they will interact with each other now the also the other important thing is to understand about the types etc although that has to be done in detail just for the reference here just for the reference i'm repeating i will be doing all of these in detail example of the types if we say तो अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं यू नो लाइक व्हाट एग्जिस्ट्स ऑन लैंड सो फॉर एग्जांपल यू विल सी लाइक फॉरेस्ट्स ग्रासलैंड्स एट्सेट्रा सो ऑफ कोर्स दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम बिकॉज इट एग्जिस्ट्स इन द नेचर राइट देन यू विल हैव अनदर काइंड ऑफ इको सिस्टम विच इज एक्वेटिक दिस इज ऑल्सो नेचुरल ओनली ठीक है दिस इज ऑल्सो नेचुरल एक्वेटिक में क्या क्या एग्जाम्पल हो गया लेट से पॉन्ड्स लेक्स रिवर्स एक्सेट्रा ठीक है ये सारे हो गए क्योंकि यहाँ पे लिविंग बींग्स भी हैं एंड देयर इन्वायरमेंट इज ऑल्सो देयर एंड दे आर इंटरक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल्स बिटवीन दैम वॉट आर द थिंग्स दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर एग्जाम्पल एनर्जी ठीक है दैट कैन बी एक्सचेंज सो ऑल ऑफ दैट वी विल डू अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल इको सिस्टम यू विल ऑल्सो हैव द एग्जाम्पल्स ऑफ लेट्स ए आर्टिफिशियल इको सिस्टम बिकॉज वो तो आप क्रिएट कर सकते हो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल लेट्स इफ यू गिव द एग्जाम्पल ऑफ एक्वेरियम तो ये तो आप क्रिएट ही कर रहे हो ना दिस इज आर्टिफिशियल दिस इज वॉट यू आर क्रिएटिंग एंड देन यू हैव द लिविंग बींग्स देयर फिशेज आर देयर एंड देन यू हैव द फिजिकल एनवायरमेंट लाइक यू नो वाटर विल बी देयर लाइट विल बी देयर योर टेम्परेचर रेगुलेटर विल बी देयर आर्टिफिशियल प्लांट्स वुड बी देयर देर आर मेनी थिंग्स एंड देन दे आर एक्सचेंजिंग मटेरियल ऑल्सो ठीक है पानी में वो सांस ले रही हैं एंड यू नो देन यू हैव लाइक आप फूड प्रोवाइड करते हो सो आपस में इंटरेक्शन है मेनी थिंग्स आर देयर आई होप यू आर गेटिंग दैट कॉन्सेप्ट क्लियर so this is the ecosystem now usually the ecosystem will have kind of limited species theek okay? hai and that is what differentiates it from the environment as a world because environment is also that everything that is surrounding us but the special unit of that because in the whole environment is not necessary that some kind of activity will keep on happening but where the functions are being performed like if you see all of these examples forests grasslands ponds etc some function is being performed by the organisms which are there and the physical environment and you know amongst them so that structural and functional unit would be the ecosystem and then as i told hum isko detail mein aaram se cover karenge aage let's see another term that i had to discuss with you which is habitat habitat is the physical environment jo aapka bahut hi clear cut or specific physical environment in which organism lives jisme koi organism rehte hain ठीक है अब यहाँ पर क्या होगा इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट वन ऑर्गेनिज्म विल हैव जस्ट वन हैबिटेट इट्स नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ लेट्स से देर आर मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स ठीक है हु विल हैव सिमिलर रिक्वायरमेंट बेसिकली हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ भी आप रह रहे होते हो ठीक है जो भी आपका कहते हैं ना कि एड्रेस है ठिकाना कह लो कुछ भी कह लो एनी वेयर दैट यू आर स्टेइंग इज योर हैबिटेट सो दैट इज़ अ फिजिकल इन्वायरमेंट जहाँ आप रह रहे हो so organisms having similar requirements might have common single habitat also for example if a place is suiting the needs of multiple organisms multiple organisms will uh, you know stay there or uh, they will inhabit there ab example hum bole to let's say a single habitat of the water body can take care of or can fit in or can support different organisms like fishes frogs phytoplanktons etc wo paudhe jo pani mein hain theek hai etc this can happen in a single habitat any water body if you take about similar examples could be there so jo bhi physical environment in which the organism is living is the habitat ye to agar char major terms that we have seen ecology which is the scientific study of the relationship between organism organism and organism environment then what is environment the sum total everything that encompasses your surrounding living non living unke influence events etc and they keep on changing they are not static 
वॉट इज इको सिस्टम बायोस्फेयर का या इन्वायरमेंट का जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होगा यू नो वेन लिविंग बींग्स विल भी देयर द फिजिकल एन्वायरमेंट विल भी देयर एंड दे विल इंटरेक्ट विद ईच अदर दे विल एक्सचेंज थिंग्स बिटवीन ईच अदर एग्जाम्पल्स यू हैव फियर एंड देन हैबिटैट विच इज वेरी प्रिसाइसली एग्जैक्टली वेयर यू आर लिविंग सो द फिजिकल एन्वायरमेंट इन विच दर्गेनिज्म इज लिविंग नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज अ लास्ट स्मॉलर सब सेक्शन हेयर रिलेशनशिप बिटवीन दैम we also have to understand the relationship between specially the relationship between your habitat because it might sound very uh, you know confusing at times ki sab ek hi jaisa lag raha hai but this will be very clear and your ecosystem environment and ecosystem ecology i am not giving because ecology is just the study of the relationship so this has nothing to do with you know these terms बट इन तीनों को समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल इफ यू जस्ट हैव समथिंग लाइक दिस सो हियर यू कैन कंसिडर इट टू बी लेट्स ए इन्वायरमेंट दिस यू कैन कंसिडर टू बी योर इको सिस्टम एंड दिस यू कैन कॉल टू बी योर हैबिटैट सो वी कैन एक्चुअली से दैट एनवायरमेंट इज ग्रुप ऑफ इको सिस्टम्स बिकॉज मल्टीपल इको सिस्टम्स कुड भी हेयर ठीक है जहाँ पे आपका टेरेस्ट्रियल लैंड वाला भी हो सकता है पानी वाला भी हो सकता है आर्टिफिशियल नेचुरल एनी थिंग कैन भी देयर ठीक है ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ इको सिस्टम्स कैन भी देयर एंड ऑल ऑफ दैट विल कम्पास एनवायरमेंट सो एनवायरमेंट इज द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल टर्म दैट वी अंडरस्टैंड एंड वी हैव सीन इन द डेफिनेशन दैट इट इज द सम टोटल सो इट इज इन टोटैलिटी ओनली देन सो इट इज अ ग्रुप ऑफ इको सिस्टम इफ यू से इको सिस्टम वी हैव अंडरस्टूड दैट इट इज द फंक्शनल unit of environment or biosphere anything would do right unit of environment or biosphere jahan function ho raha hoga aur habitat kya ho jayega humne dekha that these are just the part of the ecosystem or part of environment which is pretty much understood that all the habitat ye venn diagram hai aapko c sat mein bhi useful hota hai logical uh, understanding mein analysis mein that Habit, all habitats would be environment, but all environment will not be habitat because habitat is that particular place, that physical environment where you are studying. But in the environment, it could be physical environment also, and you know where you are not staying also. So these three important relations, I hope you should be clear with. In the next video, we will talk about the components of environment. Also, do check the geography videos if you are liking these sessions. If you feel this is going to be helpful to you, and after do we do a certain topic, we'll be seeing the previous year questions also. Primarily for these topics, so prelims ke hi aate hain. As we uh, you know go for the advanced topics like climate change, pollution, etc. Then we will see or biodiversity conservation, etc. Then we will see the mains questions also. So uh, hope you guys will attend the other sessions also because if you guys will give me that motivation, I will be encouraged to work more towards that. Thank you so much, guys. Take care, and you can access all the links from the description video. All the playlist uh, links are given to you. Kindly like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Take care.